geldin. Hoş bulduk. Valla e, <gülüyor> şimdi nereden başlayacağım bilmiyorum ama şurada sohbet ederken gördüm ki e, sizlerden gelirler sorularla başlamak yerine sohbet ederek başlamak çok daha iyi. Olur tabii ki. Yani çünkü biraz önce dediğim ki benim benim evimde enstrümandan başka bir şey yoktu. Evet, İnanılmaz evet. enstrümanlar. Evet, Müthiş evet. ilgilisin ya. Çok ilgiliyim. Çocukluğumdan beri de ilgiliyim. Ee, babam da enstrüman çalıyor, amcam da enstrüman çalıyor. Oo. Kardeşim de çalıyor, ben de çalıyorum. Süper. Babam, amcam, kardeşim. İşte kuzenim mesela çok iyi bir caz gitaristi. Öyle acayip mi? acayip iyi bir caz gitaristi. Süper. Hatta çoğu zaman bana Kayıtlarını yolluyor. Dinle bakalım nasıl bulacaksın diye. Gökhan Özyavuz. Onda grupları falan var. E sonra kuzenim var. E, Fırat. O da ilk ayakkaya davul çaldı. Oo, aa Fırat. Fırat. Tanıyorum neredeyse. Belki. Evet, evet ilk ayakkayı çünkü tanıdığım için. Yani, yani o, o grubu. E, benim ailede müzik bayağı var yani. Hı hı. Acayip Çocukluğumuzdan güzel. beri var. Hiç müziksiz olmaz bizim evde. Ben şimdi senin kayıtlarını dinlediğim zaman, ya yani ben özellikle hani vokale odaklandığım zaman, diğer hmm. şeyler hepsini konuşuruz ama hmm. vokale odaklandığım zaman e, dün e, oturduğum şeyi dinledim. E, bir pesimistin göz yaşları albümünü dinledim. Çok Kaç iyi. yılında yaptım bir albüm abi? O kaydı 2002'de başladı, 2003'te bitti, 2004'te de çıktı. 2004'te yapılan kayıt. O zamanın teknolojisiyle bu yaptığın kayıt, yani herhalde şey yok. O tatuyun düzeltme. Yok hiçbir şey yok. Okuyorsun. Ben hiçbir zaman o tatuyun kullanmadım Hı-hı. yani. Ben bir tek e, bir iki yıl evvel bir şarkı yaptım serbest diye. Hı hı. Onda ototune kullandım. Hı hı. Sonra bu yaptığım projede neyse de kullandım. Hı hı. Maalesef de kullandım. E, ototune var yani bende ama, ama kullanmıyorum. Yani o, o zaman kayıtları dün dinlediğim hı. zaman yani taş gibi vokal okumuşsun. Evet o zamanlar. Sekmeden vokaller var. Çok çok iyi vokaller. Ve aklıma şu geliyor abi yani diyorum ki. Acaba hayatında şöyle bir şey oldu mu yani? Ya böyle güzel vokal yaparken hmm. ya acaba hani hip hop dışında da başka şeylerle böyle söylesem mi? Ya zaten öyle şeyler o, başıma ha. geldi. Ha. Ee, mesela arkadaşımın kız arkadaşı için bir beste yapmıştım. Ben de rica etmişti. Güzel bir şarkım olsun istiyorum demişti. Hmm. Hadi yapalım. Ha, Galiba öyle çıktı mesela. Hmm. Sonra okuyamadı. Okuyamayınca ben okudum. <gülüyor> <gülüyor> Çok acayip. Evet yani o da Ebru Gündeş ayrı ayrıydı filan. Hmm. O zaman Ebru Gündeş Tobi'yle bir şeyler düşünmeliyim. Bunlar hep hani ressamlarda da böyledir ya bir şeyleri hmm. anlatırsınız. Hmm. Hayal gücünüzü işte bence şöyle olsun böyle olsun. Ondan sonra ressam size o hayal gücünü çizer. Hani sizin hmm. ortaya koyduğunuz fikri sonra da çıkar ortaya işte. Güzel bir kötü mü anlarsınız. Müzisyenler de böyle bir şeyler düşünüyorlar ve onları Duymamızı sağlıyorlar. Hı hı. Biz de duyuyoruz yani. Ben hem sözü yazan hem de müziği yapan e, bölümdeyim. Hı hı. Yani bütün paket bende yapılıyor. Her şey paket servis. <gülüyor> o yüzden her şeyle ilgilenmeyi de seviyorum. Hı hı. Zaten işin sadece sözünü müziğini yazmıyorsun. Evet. Bir de altyapısını yapıyorsun. Tabii. Baş... Dinliyorsun. Ya başka sandık. eller değdiği zaman mutlaka bir eksik oluyor müzikte. Hı hı. Mesela bana Bass line'lar çok az geliyor. Birisi hmm. el attığı zaman şarkıların basları kısılıyor. Hmm. O zaman çok rahatsız oluyor. Hmm. İyi müzik dinlemeyi seviyorsun ama değil mi? Çok seviyorum. Yani <gülüyor> bir de iyi şartlarda kalitesini tabii, tabii. dinlemek. Plaktan yani. dinlerim. Hmm. Ee, güzel hoparlörler te- tercih ederim. İyi dinleyeceksin tabii, ya. Önce iyi dinleyeceksin. bir lezzetli dinleyeceksin ki üretim sürecinde herhalde bayağı yani çok katkı şey bu. Şunu diyebilirler <gülüyor> ya. Sana iyi güzel diyorsun da bu aletler çok pahalı. Evet. Yani, <gülüyor> Ama bir kalite tane, böyle bir şey. Evet yani bir tane ile şu kadar para ediyor. Sen neden bahsediyorsun? Hani plak dinleyin diyorum. Önceden hmm. mesela bir Lionel Richie albümü bile e, 10 liraya bulabiliyordun. Şimdi 120 hmm. lira çıkmış. Doğru. Ben bile şaşırıyorum. Lionel Doğru, Richie bile şaşırır buna. <gülüyor> <gülüyor> Bilse <gülüyor> neler yaşadığını. Şey yapmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki şöyle şimdi bu mantıkla yola çıkınca şimdi 20 sene önceden bahsettiğinde e, plak bulmak daha ucuz diyorsun ama herhalde o zaman da sende de para yoktu. Ha, bir de o orantı var. Şimdi. Benim ilk bir Değil plaklarım mi? ilk böyle profesyonel plaklarım diyecek. <gülüyor> <gülüyor> şimdi işin açıkçası annem babam zamanında plaklar almış ben onları dinleyerek büyüdüm. Hmm. Neler dinledin dersen işte Nat King Cole'da vardı, James Brown'da vardı, Freddie James. Şey. İşte ne bileyim, Alice Presley, Cliff Richard, Bee Gees, of. taneler vardı, Nat King Cole, çok vardı. 
Her ben şeyi hepsini dinledim. Ama Kişten. sen zaten Biri her şeyi dinliyorsun da zaten. Yani o evet. tür ayırmıyorsun herhalde. Dinlerken. Yok Ercan Turgut da din, dinliyorum. Hmm. Arabesk 1, 2. Her şey var. <gülüyor> Hasan Aki, işte ne bileyim e, Hurşit Yeni Gün Orkestraları. İşte Kent Orkestrası. Hmm. İşte babamdan kalan birçok şey. Hmm. Yani, birçok şey tabii. Evet, babamdan kalan derken babam hala hayatta tabii. <gülüyor> güzel, güzel. Ama ondan bana kaldı tabii. Ben hı hı. çocukluğum onlarla geçti. Boniem'le büyümüşüm mesela. Boniem dinleyerek bebekliğim geçmiş 78'de. İşte babam bayağı şey anlatıyor bana yani o konularda. Dinletmiş Diyorum. yani evde değil mi? Tabii baba? tabii yani bo- Boniem'in <gülüyor> plan takıyorlarmış ben ağlamayı Kesiyormuş. kesiyormuşum. Wow. Plak bitince işte arkasını çeviremezlerse ağlamaya devam ediyormuşum falan. Sustur şunu diyormuşum. <gülüyor> Ondan sonra. <gülüyor> yani Boniem'le ilgili hmm. böyle bir hikayem var. E zaten <gülüyor> e, ilkokuldayken ben e, çeşitli düğünlerde, sünnet düğünlerinde yani çocuklara çıkarıp şarkı söyletirler ya ben de İbrahim Tatlıses'ten falan söylüyordum. Hayda. Tabi sarışın mısın? <gülüyor> <gülüyor> var ya hani biz evet, sahnede evet. şarkı kalıyor. Şükür Emrah söylemişliğim var, Bergen söylemişliğim var. Hı-hı. Orhan Gencebay'dan söylemişliğim var. Ondan sonra Cengiz Kurtoğlu var. Yani çocukluğumda baya bir hatta onları yok edin falan demiştim de var Hı-hı. babamlara. Hı-hı. Çabuk yok edin o kayıtlarımı diye. <gülüyor> Şimdi bu böyle bir düşündüğün zaman bu kadar geniş sound'da müzik dinleyen bir kişi. Şimdi altyapılarını dinliyorum. Hı-hı. 20 sene önceki altyapıların kickleri bile çok lezzetli geliyor. Aa, Geçen dedim hakikaten takır takır Hı-hı. uğraşılmış iş olduğu belli evet, yani. Evet. Hep... Defalarca dinlerdim ha, ben. Yani. Mesela başka baş, e, zamandaki disiplinden bahsedeyim istersen. Ne, lütfen. Ha bilmiyorum. Ben böyle konuştukça uzar. Abi, <gülüyor> Ama... Bir şey değil mi? En evet. keyifli şey bu zaten yani. Sen istediğin kadar uzatabilirsin. Tamam o zaman abi, devam. Ben konuşayım de. <gülüyor> <gülüyor> Biraz uzatayım sana. Süper çok mutlu olurum. E, sonuçta şöyle bir şey var Emre. Ben e, her yerde görünmüyorum. E, birçok program olduğunu söylüyorlar. Birçok platform, birçok işte podcast, hı hı. YouTube kanalı işte vesaire. Doğru. Bir sürü şey olduğunu söylüyorlar ama e, çok şey olması senin o şeyler içinde yer almanı gerektirmiyor. Hı hı. Ya da senin içine sinmeyen bir şey de yani bence uygun değil. Hı hı. Ben de e, senin o yorumlamalarını falan çok iyi bulduğum için, çok yerinde bulduğum Teşekkür için e, buradayım ve seninle beraber şu anda kayıttayız. Fakat eğer gerçekten o yorumlarında beğenmediğim bir şey olsaydı e, bunu da dile getirdim. Hı hı. Sen gerçekten o yorum yapıyorsan onun da da hakkını veriyorsun. Yani hiç yanlış bir şey yok. Teşekkür Bu çok ederim. etkili bir şey. E, tabii ki ders veren bir öğretmensin aynı zamanda. Hı hı. E, enstrüman çalabiliyorsun. Bunlar hepsi ayrı şeyler. Onları kenara koyuyorum ama hı hı. yorum yapmak apayrı bir şey. Çok iyi bilirsin müziği ama yorum yapamazsın. Hı hı. Ya da çok sert eleştirirsin. İşte görüyoruz büyük sanatçılarımız da yarışma programlarında bir tek dövmedikleri kalıyor insanlar. Öyle Gerçekten. bir şey değil müzik yani. Aynen öyle. Müzik öyle bir şey değil. Aynen öyle. Hani öyle bir şeyse de ben yokum. Hı hı. Benim, benim daha farklı bir anlayışım var. Hı hı. O yüzden hep kendi bildiğimi okurum. Hı hı. O dediğin konularda mesela 2003 yılında veya daha evvele dönersek ben 98'de bu işe başladım. Başladığımda hiçbir şey yoktu. Of. İnternet yeniydi bak öyle söyleyeyim. İnternet yeniydi. İnternete giremiyordunuz. Bilgisayarlar göçüyordu. Anakartlar yanıyordu. Elektrik <gülüyor> kesintisi olduğunda hard disk ile birlikte yanıyordu. Hepsi gidiyordu. Hepsi gidiyordu. Ve ben en aşağı bir iki albüm kaybetmişliğim var. Bir tanesi yani. var zaten o meşhur her yerde söylemiştim. Benim bir tane kayıp albümüm var mesela. 8-9 şarkılık şarkılar yok ortada. Ben bile hatırlamam. Hard disk mi yandı? Ne oldu o Bitti zaman? gitti elektrik. Abi gitti. Abi <gülüyor> gitti geldi ve her şey bitti işte. Yani elektrik gitti geldi bitti. Bir Zaten en büyük problemi. Zamanın en büyük problemi oydu. Elektrik kesitileri. Aynen. 5 ee, dolarlık mikrofonumuz vardı. Şöyle duruyordu böyle. İşte onu biraz bu tarafa çeviriyordun. <gülüyor> böyle biraz pıs sesi abi. azalsın diye. Ama abi onunla uğraşmak çok zevkli. Bir insanı e, müzisyenin ilk temeli bu olunca evet. çünkü ondan o minicik vasat şeyden iyi bir şey almak için her şeyi ortaya koyuyorsun ya şöyle açıda mı durayım burada başka Şimdi, bir insan yapıyor insanı ya. Ya <gülüyor> a, a, belki de bu hikayeyi anlatmamışımdır. Bari buradayken anlatayım aklıma tamam. gelmişken. Normalde çok hikayeye girmiyorum. Sadece soruları hani cevaplıyorum evet. ama şimdi burada bir hikaye söz konusu. Madem nasıl Müzik yapılıyor, o zamanlar imkanlar yoktu, sen nasıl yaptın sorusu Hı-hı. varsa ortada. Benim de şunu anlatmam gerekir. Aslında biz çok çabaladık. Hı-hı. Güzel, süper. Yani çabalamaya şöyle başladık. 
o zaman kartel e, vardı. Hı hı. Kart, kartel bir şey çıkardı gibi göründü. Oysa ki o vardı. Hani o müzik vardı hip hop adında. İşte evet. bir kültür, işte rap diye bir müzik vardı. <gülüyor> Affedersiniz. İşte bu müzik türü içinde de Türkiye'de dene, denemeler olmuştu. Vitamin olsun işte. Hı hı. Ercan Saatçi, Masal Fuat Özkan. Hepsi rapi kullanma. Hiç hani hani anı, anında tabii, tabii. falan acayip. 80'lerde olanlar bilirler o zamanı. Doğru. İşte Masal abinin ne kadar deli dolu. İşte Özkan abinin müthiş insanlar olduğunu biz biliyoruz yani en azından. Müthiş. Gördük. Onlar harikalar. Ee, ve yapmışlar zamanında. Hmm. Kartel'le beraber o hard rap e, Türkiye'de geldi oldu ve e, tabi o zamanlar birçok isim vardı aslında arka planda ama onlar meşhur oldu ve Türkiye rapi tanıdı oldu 95 yılında biz onları duyduğumuzda biz de etkilendik biz de kartel gibi müzik yapacağız dedik çünkü aslında yapmak istediğimiz kartelin de etkilendi işte public enemy'ler işte e, birçok işte Amerika'da bir o dönem Tabii, pek tabii. çok grup vardı. İlmatın şey Evel Kulcay gibi bir şeyler. Tabii, saymak Hatırlıyorum Dallas Hall o evet, dönemin. Bu giden prodüksiyonuz. <gülüyor> EWA, Run DMC, Evel Kulcay. O zamanlar meşhur olanlar. Baya baya bir meşhur olanlar da vardı Hı-hı. ama aslında Türkiye'de mesela Public Enemy'in meşhurdu. Tişörtleri satılıyordu, tabii. şapkaları vardı filan. Ben de alıyordum. Hı-hı. Ama Ice T, <gülüyor> Ice Cube. <gülüyor> ee, ya onlar zaten dünyaca ünlü yıldızlardı. Hı-hı. Türkiye'de tanınabilmiş ee, insanlarla buluşturulabilmiş isimlerdi. Hı hı. Mesela ben takside Ayvalık'ta hiç unutmuyorum o zaman küçüğüm 1990 yılı ya da 89 hani 80'lerin sonu 90'ın başı diyelim. Hı hı. Taksiye bindim Elal Kulcay'ın Walking with the Panther albümün kaseti vardı. Adamla konuşmak istedim. <gülüyor> Ama şimdi adama yani nasıl konuşacaksın ufacık bir çocuksun ona soru sormak istedim. Abi sen Elal Kulcay'ı dinliyor musun? <gülüyor> Çocuk aklıyla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya işte o zamanlar öyle bir atmosfer dedim. Bir de ben İstanbul'da hmm. değildim işin kötü hmm. tarafı. Ben Samsun'da öğrendim müziği. İstanbul bana sadece bilgisayarda müzik yapmayı öğretti. Hmm. Ben bütün müziği Samsun'da öğrendim. Samsun'da ne, neyi öğrendin? Müzik müziği Aslında derken. bir şey yoktu. <gülüyor> yani <gülüyor> yoktu yani. <gülüyor> Mesela bizim komşularda Erkan Ocaklı dinler, hmm. dinlerlerdi. Evet. Lazca Türküler işte. Karadeniz müzikleri hmm. işte. O zamanlar radyo meşhurdu. Radyo Tabii, çalma, pop müzikler, Tarkan işte, Sezen Aksu. Her yerde meşhur olan şeyleri duyuyorsunuz. O zaman rap adını t- Türkiye'de bilinen Vanilla Ice vardı. Aynen öyle. MC Hammer MC vardı. vardı. Snap vardı mesela. Onlar Snap, I've Got The Power biliyorsunuz. Tabii. O rap olarak biliniyordu. Hı-hı. Oysa ki onlar rap değildi. Onlar Avrupa'nın dans müziğiydi. Dance Pool şirketini çıkardı. Sanatçılardı. Hı-hı. Ama hip hop Kültürü bambaşkaydı. Mesela Gangstar, N.W.A. Bunlar sert gruplardı. Hı hı. Sert gruplardı. O zamanlar Metallica da sertti. Slayer da sertti. Bir tarafta heavy metalci kesim vardı. Bir tarafta hip hopçular vardı. Bir tarafta da housecular vardı. Elektronikçiler. Bu üçe bölünmüştü. Hı hı. Aslında o dönemin alternatifleri var mı? Diyorsun. Yani <gülüyor> evet, onlar evet. hiç ana akım ne kadar ana akımlılar tartışılır yani. yani MCM'ı hariç onlar bayağı iyi. Aslında o zamanlar yani. ana akım pop görünüyordu ama evet. popun içinde işte Guns N' Roses da vardı. Evet, doğru. Ama biz rock diyorduk. Hı-hı. Bence poptu. Don't Cry. Yani Don't Cry, November Rain bunlar işte Welcome to the Jungle bunlar hep pop şarkılardı aslında. ACDC de bence yani pop, poplaştırılmış rock diye. Rock'tı. İşte onlar bir Pink Floyd değildi. Doğru. Ee, ACDC ve Pink Floyd yan yana koyduğunda ikisine rock yıldızı diyoruz. Hı hı. Aynı kategori yapıyor. Ama bir tanesi şey. daha farklı bir müzik yapıyor. Hı hı. Rap'te de böyleydi işte. Hı, Konuyu güzel. oraya getiriyor. Ya çok iyi. Yani rap'te de sert müzik yapan rapçiler vardı. Dans ettiren müzik yap- yapan rapçiler vardı. İşte hatta Türkiye'de onları özleniyorlardı. İşte hey George versin ve borç filan. Evet, MC Yamları evet. Yüken Taş Dis video klibindeki gibi giyinen insanlar. işte breakdance yapanlar filan. 90'lar bu şekilde ilerlerken birden kartelin çıkması insanlarda bir heyecan yarattı. Acayip. Altı pılar böyle güzel sağlam kitler, işte scratchler, okuyucu var. Üstünde birileri okuyor filan, evet. Türkçe okuyor. Allah Allah. Evet, evet. Ve, Olabiliyormuş gibi bir şey yani. Nasıl oluyor? Evet yani? evet. Karteli duyduktan sonra biz konu şuraya getireceğim. Hani 98'de müziği nasıl yapıyordunuz hiç? 
imkanımız yok. Ya imkan yok da nasıl? Velhasıl. <gülüyor> <gülüyor> Velhasıl. Yok mu buluyordunuz? Nereden Şimdi buluyordunuz? Şimdi ona geldim. <gülüyor> Değil mi? Esas işin duygusal insan içini titreten kısmı o. Yani benim için duygusal diyeyim, manevi değeri olan kısmı. Hmm. Hani şimdi herkes konuşuyor, herkes müzik yapıyor. Ben prodüktörüm, en iyi beatmaker benim, en iyi MC de benim filan. Tamam hepiniz iyi olabilirsiniz. Ama buraya nereden geldiğinizi e, bilmelisiniz. Hı hı. Bu iş buraya nereden geldi? Onu düşündüğün zaman işte bu işi sen getirmedin. Buralara işte, işte ceza getirdi, fuat getirdi, sen kimsin filan. Böyle şeyler oluyor. Hı hı. İşte bunu yapmayın. <gülüyor> bu yanlış bir şey. <gülüyor> Şimdi ben size anlatayım, siz dinleyin. <gülüyor> Eyvallah abi, buyur. Ee, sahibinin sesiyim ben. <gülüyor> bu işin sahibinin sesi. <gülüyor> Şimdi Türkiye'de rapten bahsedildiği zaman beni konuşmadan geçmek olmaz. 3-5 tane kitap yazıldı. İçinde Türkçe rap hakkında yani. Türkçe rap kitabı var. İçinde ben yokum. Olamaz böyle bir şey ya. O yüzden e, bu işin bir de düşmani politik ben kısmı var. Yani. Yani. Bana karşı... Yani bakış açıları Hı-hı. falan. Onları hepsini es geçiyorum. Hı-hı. Ve size olayı anlatıyorum. Süper. Ee, 95'te biz kartı tanıdık. Sonra dinlemeye e, devam ettik falan. Ondan sonra müzik nasıl yapılır? Konu Demiş buraya ki, geldi. Of. Ama şimdi konu buraya gelirken çok kötü bir durumdayım. Üniversite hazırlıktayım. Hı-hı. Üniversiteyi kazanmam gerek. Samsun'dayım. Diyorum ki ben bir taşradayım. Buraya bir kaset gelmiyor. İstanbul'da benim yaşımdaki adam plak dinliyor. Bu işi nasıl açacağız? Plak'a geç. Benim hayalim de plak ama yani CD dinliyorlardı en azından. Ama senin bir hedefin var yani. Ben müzik yapacağım diyorsun. Tabii yani. müzik yapacağım ama nasıl yapacağım? Ama nasıl yapacağım? İşte annemle babamla konuşuyorum. Bizim tanışlar var. <gülüyor> Biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> bir tanış olur ya. <gülüyor> tanış... İşte ben dedim tanış istemiyorum yani hmm. ben içime sinmiyor bu tip şeyler hmm. ben kendim başarmak istiyorum. Babama dedim ki bu kapıyı buradan terk ettikten sonra görürsünüz neler yapacağımı dedim. Hayda. Ee, annem şey dedi he he dedi. Of. Babam da dedi ki sana, sana güveniyorum dedi. Ne güzel. Şimdi iki tane zıt kutup vardı. Ee, daha sonra ben İstanbul'a geldiğimde bilgisayarımı anneannem rahmetli sağ olsun almıştı. Hı hı. E, ve ben bu bilgisayarda müzik yapı, nasıl yapılacağını bilmiyordum. Sadece hı. bilgisayarı açıyordum. 1995'ti. Sene de 97 idi. Açıldı bilgisayar. E, Tabi ben zannediyorum ki bir şey yapıyorsun. Müzik yapılıyor yani. Hı. İlk bilgisayar. Yani. Açılıyor. Şurada bir tuş var. Yani basınca bir ekran, ekran açılıyor. <gülüyor> Bas gelecek, tiz gelecek. <gülüyor> Ama o zaman bir de müzik yapın programı ne? İşte yok. Bir, o, yani bak olan program Cubase. Cubase var, Cubase kaç? var. Ya kimse anlamıyor. Kimse Mi, anlamıyor. MIDI program bir de Hı-hı. işte. Bize sample içerikli bir program lazım. Çünkü biliyoruz ki o zamanlar ben radyo diyeceydim bu arada. Onu Hı-hı. onu es geçtim. Hı-hı. Ben bir ön tabii, şey tabii, var. Bu işte tanışmanın tabii, ilk bir ana kısmı var. Bütün dinlediklerimi araştırıyorum. Tabii. Kimler Hı-hı. işte bu adamları neler etkilemiş. Mesela Michael Jackson dinliyorum. Michael Jackson ne etkilemiş. Bakıyorum James Brown etkilemiş. James Brown Oo, annemi de etkilemiş. Falan. Müthiş. Aa, demek annemi de etkilemiş. Annemi daha ne etkilemiş. Barry White. Barry White'a koşuyorum. Oradan işte diyorum ki sizin müzikler yeter. Biraz da kendim dinleyeyim. Modern Talking keşfediyorum. Sandra'yı keşfediyorum. Hı-hı. Oradan Michael Cretu'ya geçiyorum. Bad Boys Blue. Oradan geçiyorum. Run DMC dinliyorum falan Müzik derken. Müzik hastası diyelim. Bir garip bir şey. Adam Müthiş. haline geliyorsunuz. Tabii. İşte bir ortamda Rasputin diyorlar. Aa sen işte Rivers of Babylon'u biliyor musun? Öbür adam diyor ki sen disco mu dinliyorsun? Instant Funk'ı çok severim falan. Bir sürü böyle muhabbetler. insanlar insanları kaynaştırıyor falan hmm. derken. Velhasıl biz gene müzik yapma hmm. olayına geçiyor. Ben geldim bilgisayarı açtım. Hiçbir şey yok falan. Bizim rapçi arkadaşlar o zaman beni tabi korudular sağ olsunlar. Daha yeni tanışıyoruz hı hı, hepsiyle. Hı. İşte bir arkadaşım sayesinde Serkan sayesinde ben bu ortamın hepsiyle tanışabildim. Hı. Yani tanışa, e, herkes birbirini tanıyordu zaten. Hip hop camiası küçük bir güruhtu. O zaman. Tabi e, ben sizinle tanışmak istiyorum dedim. He, herkese tanıştım. İşte ilk arkadaşlarım e, Baret, 
Ağzına Joker. Hı hı. Şimdi işte Murat Joker olarak yönetmen olan Joker. Aa, <gülüyor> buyurun. Tabii canım. Abi. O zaman peki ne yapıyordu o? Tabii 20 sene önce break dance yapıyorduk beraber. Hayda. <gülüyor> çok iyi ya. Ve partiler Hikaye yapıyorduk. Bak, ya. Müthiş. Joker diyordu harika bir parti planlıyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii çalarım diyordum. Bir, bir ay öncesinden ya. plaklar seçiliyor, CD'ler seçiliyor. Heyecan vardı yani. Hmm. Kendini ispat çabası yoktu. Hmm. Hiç kimse birbiriyle tek yarış halinde olduğumuz şey breakdancelar daha iyi hareket yapmak için uğraşıyor birbirlerinden. Hmm. DJ'ler de daha iyi müzik çalmaya çalışıyor. Kaç sene abi? Bu bahsettiğim 97, 98. 97. 97'den başlayan süreç. İşte o zaman içinde tanıştığım İstanbul'da çok acayip o zaman ya. Ben Tabii. hatırlıyorum 97-98 zamanı Taksim'in, Beyoğlu'nun her yerin Muhteşem, yandığı zamanlar. Muhteşem. Mekanlar yıkılıyor. Ha ben. Para kazanıyor yani aslında mekanlar. Samsunlu bir genç olarak e, şöyle söyleyeyim. İstanbul nasıl hissettiğimi söyleyeyim. Hı hı. Üniversite için geldim. Artık burada temelli yaşayacağımı düşünerek. Artık Samsun yok dedim kendi kendime. Evime oturduğumda işte e, gez, gezeceğim yerler merak ettim. Hani Nerede müzik satılıyor? Müzik satan yerler. Hı hı. Sonuçta ben her yaz geliyordum ailemle beraber çocukken İstanbul'a ama bir şeyin peşinde değildim. Yani hı. ailemle Geziyor beraber yani. onlar dondurma alırsa dondurmuyordum. Döner yediyse gidiyordum. <gülüyor> hani Sult- Sultanahmet'e gidecek, gideceğiz hı. dediklerinde gidiyordum yani. Aileyle hareket ediyordum. Evet, evet, evet. Ama kendi başıma olduğumu anladığımda hı. böyle üniversite kazanmıştım. Hı hı. Ve İstanbul'u kendim keşfetmek istedim. Bu ta- tanıştığım arkadaşlarım bana Karuzeli öğretmişlerdi. Hani Bakırköy'de Karuzeli var. Evet. Biz oraya geliyoruz. Üst katta Çok Megavizyon acayip. var. Ne ben de hemen Megavizyon'u görmek istiyorum. İşte o zamanlar tabi Megavizyon'du şimdi yok. Tabii. <gülüyor> Tek müzik dükkanları evet. buydu İstanbul'un için. Megavizyon İnanır olarak. mısın? Ü- ü- üniversite haricindeki bütün vaktimi Megavizyon'un orada e- masada oturup Böyle işte sahteden bir şeyler için müzik dinleyerek geçiriyordum. Hmm. Megavizyonda CD'lere bakıyordum. Bir de orada canlı müzik yapıyorlardı. Hmm. Mesela e, keman virtüözleri orada böyle güzel bayanlar da vardı. Böyle. Güzel güzel çalıyorlar. Hmm. Kendileri güzel. Müzik güzel. Ben de orada böyle izliyordum. İşte gitarist çıkıyordu bir tane adam. Çok güzel flamenco çalıyordu. Hmm. İzliyordum sonuna kadar. Hmm. En büyük eğlencem de hani insanlar bilet alıp tiyatroya gidiyorlar ya konsere. Hmm. Ben orada insanlar için açılan bedava konseri izleyen biletli ama biletsiz adamdım. <gülüyor> Adam aynı evet, zamanda evet, biletliydim. Evet. Ama biletsizim. Ama tabii onu içiyorsun bir yandan. Tabii anlamda. bir taraf. Ne var ne yok içindesin yani ya, dinliyorsun. Tabii dinliyorum işte keman etkiliyor. Gideyim şu Megavizyon'daki keman CD'lerine bakayım diyorum. Hı-hı. Böyle bir süreç. Düşündüm ya bizim kesine ve HT ihtiyacımız var. Bir dram kike, yani kit setine ihtiyacımız Hı-hı. var. Ee, orada işte benim arkadaşımın tanışı devreye girdi kartelden Erciye. Hayda. Dedi ki biz e, hani ben dedi Erciye ile konuşursam dedi Erciye bize dram kit yollar dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sanki kavga şeyle gelecek evet. yani uzaklardan. Ama o zaman öyle abi. Tamam dedim yani Hiçbir şey arayalım. Yok. Erciye ile ben telefonda konuştum. Hı-hı. Merhaba dedim ben müzik yapmak istiyorum ama dram kitim yok dedim benim. Ben size yollarım dedi. Çok seviniriz dedim. Tamam dedi ben hallederim dedi. Ne dram kit geldi ne bir şey geldi. Hadi ya. Gelmedi yani. Hı hı. Dedim tamam kendimiz bulacağız. Nasıl buluruz? Bu babamın plaklarına ben hücum ettim. Ha. Anne dedim plakları alabilir miyim? Al oğlum filan. <gülüyor> Ondan sonra bir iki tane sahaf buldum orada hı hı. eski plaklar satıyor. Ama sürekli hücum halindeyim plaklara. Nereden ne bulabilirim? Perküsyon plakları arıyorum, oynamaları arıyorum, darbukadan bas yaparım filan. Gerçekten de öyle darbukadan kick yaptım. Oradan filtreler yaptım, bum oldu filan. Filtre yaşında büş diye bir ses var aslında. Onu böyle <gülüyor> filtre yaşında bum oluyor. Hı-hı. İşte equalizer bir şey bir şey derken e, zaten ben hip hop plakları da vardı. E, bir şeyler satın alıyordum. Onlardan böyle bo- boşa düşen tiz varsa ne yani. varsa ha yani tıp tıp tıs diye bir şey çıktıysa alıyordum onları kesiyordum biçiyordum işte, işte coşkun sabah kasetim vardı mesela coşkun sabah böyle bir atak var mesela o coşkun sabahın o atağını alıyordum hı hı. o atağı beşe bölüyordum kendime drum kitler oluşturuyordum hatta benim kuvvetmeyle drum kits diye dört beş tane CD'lik 
şeyim var. Kendi ürettiğim seslerden yani sadece bende şey. var. Cezanın metizir albümü öyle yapıldı. Silahsız kuvvetler öyle yapıldı. İşte o kit dram kitler ya. Aynısı yok hiçbir yerde yani. Sadece <gülüyor> o, o senin ürettiğin setler evet. yani. Ee, zamanındaki bütün prodüksiyonlarımı işte o kendim üreterek. Mesela yastığa vuruyordum. <gülüyor> yastığa böyle elimde bir kalemle vuruyordum. Bup diye ses çıkıyordu. O bup sesi benim kikim oluyordu. Hı hı. İşte ne bileyim buraya mesela Şimdi bu ses mesela. Anladım, Çat. Onu biraz e, renklendirdiğin zaman o ses Normal güzel bir şey snare haline dönemiyor. Ne kadar sürdü bu süre? Bu sample toplamaya çalışıp bir şeyler yapmaya çalışma yani. Sanırım yani yapmaya çalışmam, e, yapmam tabii hemen oldu. Hmm. Baktım hemen beat yapmaya başladım. Oldu yani bu hemen ee, bir şeye dönüştü. Üstüne rap bile, rapçi bile oldum yani. Birden hmm. şey böyle sözler yazayım dedim. Daha önce yazmış mıydın peki? Ya ben 96'da Kartel'den sonra bir iki bir şey denemiştim. Ama tam bir sonucu olan şeyler İlk yazdığım sözde Adalet Kirli Atlet. Hayda. İlk yazdığım, yani ilk yazdığım cümle. Hmm. Adalet Kirli, kirli Atlet. atlet. Sonra yıllar sonra kullandım bu Aa, adalet kirli atleti. O da şey yani şarkı yazıyordu böyle. Hani <gülüyor> dedi ilk yazdığın sözü yazsana niye yazmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Utanıyor musun kendinden? Oo oh, güzel. Dedim, ben dedim yapayım dedim bunu yazayım. Adalet kirli atleti. <gülüyor> evet böyle işte bir süreçti. Yani o süreç gerçekten zevkliydi aslında. Böyle amatördük. Hiçbir şey uğraşamıyoruz. Hmm. Çok güzel oluyordu. Düşünsene bir beat yapıyordum. O rapçi arkadaşların dinlediğini içimiz bir tuhaf oluyordu böyle. Mu- muhteşem hissediyorduk kendimizi yani. Hı-hı. İçimiz huzur doluyordu bir kere. İşte ben beat yapıyorum. İşte kız arkadaşlarımız e, patates kızartıyorlar içeride. <gülüyor> i̇şte ben beat yaparken işte rapçi arkadaşlar şey yazıyor, sözleri yazıyor. Sonra benim söz yazma zamanım geliyor ben söz yazıyorum. Of. Hadi kayda girelim. Yani o zamanlar e, öyle başladı. Her Hı-hı. şey sıfırdan inşa ederek. Hı hı. Tabii ki o zaman bir hip hop e, kültürü ve rap müziği vardı. Biz bir şey yaratmadık. Ama Türkiye'de yoktu. Kendi kültürünüzü yaratıyordu. Çünkü ne, ne, ne duyarsan kötü geliyordu Türkçe. İngilizce hı hı. haricinde olmaz bu iş. Çok acayipti ya. İşte mesela ben hala Fransızca, Almanca dinledim. <gülüyor> Yok abi diyorum yani. Ben Almanca rap dinleyemiyorum. Hı hı. Hani Fransızca bir nevi hani 98'lerde, 96'larda çok iyi şeyler çıkıyordu hı hı. Fransa'da. Takip ediyorduk. NTM, IM işte ne bileyim Lord Cossity falan iyiydi yani o zamanlar hmm. ama daha sonra yani Fransa re, Fransız rapi takip etmedim çok fazla. Almanca rap mesela bana hep itici geldi. Dilden dolayı bilmiyorum artık. Hmm. İşte başka diller bana kötü geliyor İngilizceden başka. Hmm. Hani rapte. Hmm. Geçen de işte mesela bir Brezilya hip hop albümü aldım. Alt yapıları çok iyi ama yani adam konuştukça sinirlerim bozuluyor. Hmm. Anladın mı? Mesela başka dile tahammül edemiyorum. Ama Türkçe'ye tahmin ediyorum. Enteresan. Hı hı. Türkçe bana güzel geldi hip hopta yani rapte. Ee, diğer dillerin e, ötesine geçtiğimizi düşündüm. Yani kendimce. Hı hı. Ee, ve bunu nasıl evrebiliriz'i düşündük biz arkadaşlarımızla. Ben rapçi arkadaşlarıma hep plaklar dinlettim. İşte bak bu Jedi Manchix, bu Sage Francis, bu Cloud Dead. İşte bu Dozman. Bu bilmem ne. Buradaki site çok iyi falan. Ve bütün rap öyle şekil aldı işte. Hı hı. Normalde herkes bu Tank Clan dinliyordu. Tupac dinliyordu. Ben geldikten sonra değişti herkesin vizyonu. Ceren Mantrix'i tanımaya başladı bütün rapçiler. Hı hı. Alternatif şeyler tabii tabii. Alternatif başlıyor. Alternatif şeyler tanıdılar. Esra Prak tanıdılar. Yani bu, bu, bu, bu insanlar gerçekten çok önemli. Bu şekilde e, üreterek, işte yazıp çizerek, kayda girerek bir sezon atlattık. Hı hı. Bu ilk sezonda... E, kim... Tarihler nereye denk geliyor abi ilk Mesela sezon? Bu ilk sezonun tarihi 97 ile 2000 arası. 3 senelik ama ömür gibi ya anlattığın evet. hikaye. Ya çünkü zor bir süreçti işte yani. Bulamıyorsun, yapamıyorsun. Hı-hı. Hani birisinde bir şey varsa sana vermiyor. Mesela o zamanlar e, favori bir yazar vardı işte Tunç Dindaş. O herkesi bir, bir çatı altında topluyordu. Yeraltı operasyonu albümünü yaptık biz onunla. Hı hı. O zaman içinde nefret grubu da vardı işte. Fuchs Ceza, ben Yener vardı. Suikast hı hı. vardı. Daha eksik ses vardı. Ve biz böylece ilk Türk Rap komple, çıkarmış olduk. Gerçekten İstanbul'dan çıkan. Ve o çok ses getirmişti. Hı hı. O Compilation'dan çok sevilenler Silahsız Kuvvet ve Nefret'ti. 
işte ceza fux, e, nefret ben de silah kuvvet tek olarak hı hı. herkes bir o zaman grup zannediyor tabi <gülüyor> <gülüyor> o zaman işte e, bu projeleri saldık insanlar çok beğendi sonra ben e, tarz değiştirmek istediğimi söyledim e, daha böyle melodik bir rap yapmak istediğimi hmm. söyledim Sagopa'ya geçtim işte nefret o zaman e, iki kişiydi sonra Fuchs askere gitti ceza solaya girdi derken böyle şekillendi Acayip. bir süreç daha sonra işte her şey 2000'in sonunda oldu e, Fuchs askere gidince hı hı. E, ceza dedi ben sola yapmak istiyorum tamam hadi hemen Solo. tak tak tak tak pum pum pum Ondan sonra lirikler filan derken metcizleri kaydettik. Metcizleri kaydettiğimizde çok iyiydi hani her şey. Of. Mükemmeldi her şey. O aynı mikrofon mu yine? 5 dolarlık mikrofon evet, mu? Evet o maalesef o. <gülüyor> <gülüyor> o bayağı ama keş, dedi. Keşke onu o duruyor mu? Ad. <gülüyor> o abi ben tam güzel. Ben yazdım bütün hmm. sözlerimi, bütün her şeyimi atıyorum. O wow. Bana şaşırıyorlar. Niye İlginç. atıyorsun bunu? Ben böyle çuvallarca kağıt attım. Neden? İstemiyorum yaptığım şeyleri görmeyi. Hmm. Hani onlar yaptı bitti el sağladık gittiler yani. Artık yeni. Evet. Her geçmişte şey, kalmak gibi. Geçmişte yapıyorum. kalmak iyi bir şey değil. Hani onlar tamam güzel şeyler ama biriktirdiğin zaman evi kara, kara böcek basar. Hmm, o kadar çok kağıt biriktirirse hani <gülüyor> kara böcek basar yani. Şaka bir yana <gülüyor> yani çok fazla şey e, var. Çok fazla yaptığım şey var. Hmm. Her şeyi biriktirmeye kalksan Ayrı bir ev tutup, burası da benim müzem demen gerekir. Doğru. Çünkü hep bir şeyler yazıp Yazıp çiziyorum. duruyorsun. O kadar çok yazdım, kullandım, kullanmadım. Kullanmadın değil mi işte? Ya o kadar çok yazıp kullanmadığım şey var ki. Ben hep bir şey yazıyorum zaten. Artık kenara da yazmıyorum, aklıma ka- kaydediyorum. Abi peki yani şimdi diyorsun ki Samsun'da ben bu kadar yazmıyordum. İstanbul'da bu hip hopla tanıştığın ve geliştirmeye başladığın andan sonra mı ateş gibi gidiyor bu böyle Tabii. yazma? Öncesinde yok ama diyorsun ya çok öncesinde fazla. Öncesinde iyi bir öğrenciydim. İyi bir öğrenci. Türkçe çok iyiydi. Hmm. Yani, yani dile yatkınlığım var yani o edebiyatı. Kompozisyonda hep birinci olurdum Aa, sınıfta. Süper. Yani sınıfta diyorum çünkü Hı-hı. sınıf vardı o zaman. Hiçbir yarışmaya katılmıyordum. İşte Hı-hı. Türkçe e, öğretmenimiz hep bir kompozisyon ödevi veriyordu. Hani sınıfta yazılacak. İşte atıyorum birinci, ikinci ders Türkçe. Sonra da beşinci, altıncı ders Türkçe. Ortada Hı-hı. matematik var. Evet. Türkçe hocası birinci derste diyor ki altıncı derste kompozisyona yetiştirin. Of. Herkes bana geliyordu. Kızlı Kayda. erkekli Yunus bize yardım etsin çünkü senin kompozisyonun iyi. Çünkü hayal etti gücümü iyi. Bir şey diyeyim mi? O zamanlar neler yazıyordun? İnanılmaz güzel şeyler yazıyordum. Bugün ben Gerçekten çok güzel birleştirebiliyor yazıyordum. musun hiç o günle bugünü? Bazen ya mesela yazı bak- şey değişmez çünkü bazen. Bazı insan negatiftir çünkü. Yıllarca değişmez Gerçekten bu. Gerçekten her zaman çok iyi yazdığımı Hı-hı. düşünüyorum. Hı-hı. O çocukluğumda da iyi yazdığımı biliyordum. O yüzden ben rap yazdım. Hani rap yazabileceğimi düşündüm. E yazmak bana güzel, eğlenceli güzel. geliyor. Çok güzel. E, ben önceden çok bulmaca çözüyordum. Mesela ilkokul yıllarımda bulmacayı çok çözdüğüm için kelimeler sürekli. Mesela e, boru sesi. Hı-hı. Babama soruyorum. <gülüyor> Tı, tu, ta. <gülüyor> o kadar değişti ki o boru sesi zaten. Öyle mi? Tiydi ya benim bildiğim. Tığ'yı gördüm ben. Tığ da oldu mu? Tığ'yı gördüm. <gülüyor> ta diyen gördüm. <gülüyor> Baya vardı gerçekten hmm. o zamanlar benim kelimelere karşı. Hı-hı. Mesela etimolo- etimoloji sözcüklerini Hı-hı. alıp bakarım. Ne, nereden gelmiş? Ne, yani Bu bir keyif. Nereden şey, gelmiş? Şey. Dinlediğim şarkının sample'ı nereden gelmiş? İşte sample'ı yapan e, hani kişilerin, grubun ya da sanatçının prodüktörü kim? Abi ne merak var. Bu prodüktörün prodüktörü kim? Yakın arkadaşı kim? Şey değil mi? O kadar ilginç geliyor ki bana. Yani şimdi ben e, ben 76 doğumluyum. Evet. Benim de gençlik. Sen benden yerim. iki yaş büyüksün. Ha, abimiz. E, e, abi, abim oluyorum. Yani benim de <gülüyor> ay, ama aynı dönemleri yaşadık yani. Evet. Aynı evet. müziğin gelişimini yaşadık. Evet. Ben e, ilk böyle şeyi hatırlıyorum. Eve bir org almıştı babam. Basıyorsun. Ha, beat yok. Kasyon'un bir ha, kasyon. Basıyorsun. Tık tık tak tık tık. Bir ritim yapıyor. Onun üzerine işte Masar Fuat'tan etkilenip bir şeyler uyduruyorduk. Bir evet, küçük evet. küçük derim. Hepimizde vardı o. Ama i̇şte ondan sonra. Vardı o. <gülüyor> i̇şte o, o kasyo orklar başımızın beyazı. Tık tık tık tık tık. <gülüyor> yani onlar herkesde varmıştı. Evet. Ucuz muydu neydi alıyorlardı. Ve ilginç olan ben bir dönemden sonra şey yaptım hatırlıyorum. Ben öyle, tamam öyle bir tanıştım falan ama. Ay dur gitar çalayım dur şarkı evet. söyleyeyim. Şimdi senin bakış açın ve ilgilendiğin şey o kadar iyi. Sample'ı nereden, nereden geliyormuş o. Tabii tabii. 
olsun. Ya bu işte hani başından beri. Yani gerçekten bu hip, hip hopla uğraşmak bu. Bu anlattığın hikayeye bağımlı olmak gibi bir şey belki. Bu zaten. Yani. Ya bu değil mi yani? Hip işte? bu. bu. Bu. Yani benim e, çok iyi ya süper. Ortaya ç- çıkan ufacık bir hatalı sesten hmm. ortaya mesela Duygu Sömürgesi diye bir ç- şarkı çıkardım. O şarkı böyle şöyle başlar. Bin tek bin tek aslında o dek sesi benim yanlış kestiğim bir sample. Sen, sen bıyım diye gidiyor. Ben onu kesin yaptım diye kaldı. Hmm. Biraz rüvaf verince ona bek uzadı böyle örneğin. Uzayınca çok güzel bir ahenk oldu. <gülüyor> Dedi <gülüyor> neden olmasın. Hı-hı. Herkes hala soruyor Duygu Sömürgesi'nin sample'ı nerede? Sample yok ki diyor. Hı-hı. Hata var orada. Hı-hı. Mesela 366. gün şarkısında bir hata var dedim. Herkes dedi, ne, neymiş bu hata? <gülüyor> Ee, sonra söyledim, açıkladım yani sample yanlış kesmişim ben orada. Çat çut sesler çıkıyor. Onu Hayda. da klip de çekmişim ona. Duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tabii, duymamışım yani. <gülüyor> Bilmiyorum o zamanın psikolojisi mi ne? Çok dalgındım bir. Bir <gülüyor> sene boyunca dalgınlığım oldu benim. <gülüyor> böyle müzik dinlerken, arkadaşlarımla konuşurken her şey <gülüyor> böyle bir şeylere dalıyordum. Sonra dedim acaba ben e, şey mi oldum, sürmenaj mı oldum? <gülüyor> Fazla ya, iş <gülüyor> yapmaktan... <gülüyor> Herhalde gitti kafa dedim. Yani geçmiş olsun hiçbir şey hatırlamıyordum. Hadi ya. Sonra doktora gittim. B12 eksiğim var. Ha B12. B12 takviyesi falan yaptım. Biraz biraz hatırlıyorum. Hı-hı. Yani şimdi bana diyorlar bütün şarkılarını ezbere biliyor musun? Yuh artık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Çok ezbere güzel. bilebilirim bütün Hı-hı. şarkılarımı? Hı-hı. Ben bir makine değilim. Hı-hı. Hani diyorum ya kurulu bir makineyim yarıza yaparsam. Hakikaten kafa gidiyor bazen. Doğru. Dalıyorsun o... Ve asıl uzun lafın kısası, e, müzik olayında icraatı, icraatı ayrı tuttum, işte söz yazmayı ayrı tuttum, arkadaşlarıma yardımı ayrı tuttum Hı-hı. ve e, kendimi bir ahtapot gibi gördüm aslında. Nasıl Herkese yani? yardım eden, Hı-hı. kendini de yürütmeye çalışan, işte bu işi yükseltmeye çalışan adam. Sonra baktım ki gerçekten oluyor, oluyor, insanlar seviyor. Her tarafta bizim yaptığımız prodüksiyonlar çalıyor. Bütün gençler bizi destekliyorlardı. Evet, kesinlikle. İnternet siteleri. Yani hip hop öyle bir gelişti ki o gelişmeyi biz gördük. Herkesin müzik esirgediğini gördüm ben. Hı hı. DJ'lerin plakların üstünü böyle kapatıp çaldığı plak kimsenin bilmemesini of şey yaptığını yani. gördüm ben. Dedim ki siz müziği kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Sen DJ değil misin? Niye kaçırıyorsun insandan bu plak? Bilsinler. Bu pila yapan insan nasıl para kazanacak sen böyle yaparsan? Hı hı. Ya bu tür zihniyetlerle büyüdüm. Ondan sonra anladım ki ben böyle olmamalıyım. Ondan sonra işte bir bakıyorsun hip hop aslında kişiliğini geliştirmeye başlıyor. Böyle hayata bakış açın değişiyor hip hopla. Çünkü hip hopun içinde sokak var. Bu bir gerçek. Ben sokakta hayatı tanıdım. Yani gerçekten so- yani Samsun'da büyüyen bilir yani. Hı hı. Öyle şakası yok Samsun'a yani. Ve asıl e, Samsun'da yoktu, İstanbul'da yoktu, Türkiye'de yoktu. Hı hı. Yapanlar çok kötüydü ama bizim sayemizde özellikle kendimi katıyorum. Çünkü <gülüyor> bu işin müzikleri yapan adam benim yani. Bir fuks müzik yapıyordu. Hı hı. Nefret'e. Onlar seviyordu. Ben silah kuvvet yapıyordum. Sonra ben size sagopu oldum filan. O zaman işte İzmir'de de yapan arkadaşlar vardı filan derken biz bir şey sunduk gençlere. Ama taklit, ama kendimiz. Hı hı. Sonuçta biz ilk yaptığımız şarkılarda taklit olmak zorundayız. Çünkü hiçbir şey yapmamışız ki. Public Enemy gibi olmak istiyorum diyordum. Tabii ki. Ver James Brown funky drummer. Loop yap. Dum dum tak tıka tıka tım tak tıka. Ver oradan Neşet Ertaş şey, <gülüyor> sazı. Sazı onu da koy. Yedi karanfili de ver. Tamam çok güzel. Şimdi sözleri yaz. Kayıt. Hı hı. Bitti. Evet abi harika bir albümüm var. Çıkarır mıyız? Bin dolar. Bir de işin o boyutu o var. Bin dolar nedir? Bin dolar istediler benden. 12 tane şarkı yaptım. Ya ka- şey tabii o dönemin kasetçileri de değilmiş. Bu, bunu kaset of. düşün. Kasetim böyle kapaklı. <gülüyor> <gülüyor> Kapağı da var. <gülüyor> <gülüyor> Kapak yeterli zaten. Evet, daha ne olsun. Kapağı var üstünde ismi <gülüyor> böyle. İşte künyem var. Bir <gülüyor> söz yavuzu gerçek evet, ismi falan böyle. Evet. Yani veriyorsun. Silahsız kuvvet mi dedi adam böyle baktı. <gülüyor> Ne bu dedi? <gülüyor> <gülüyor> Anar- anarşik bir şey mi var içinde? Bilmiyor. 
protesto müziği mi? Ne, özgün müzik mi yapıyorsunuz? Falan. Dedim ben rap yapıyorum. O ne dedi. <gülüyor> Şimdi adam anlatmaya Tabii. çalışıyorum. Un kapanındayım. Adamın ne olduğu belli değil. Adam dedi bin dolar. Babamı aradım. Baba bin dolar istiyor. Biz para yolda mı bulduk? <gülüyor> <gülüyor> tanımadığımız, tanımadığımız insanlara bin dolar niye verelim? Of. Dedi Ercüment Fural var. Aa evet. Dedi bir hani Ercüment Fural babam eski arkadaş. Tanışıklığı var. Ercüment arayacağım falan. Ercüment Fural aradı. Gelsin senin çocuk işte biz Hayda. yardım Ben de koca adamım. Rap yapıyorum falan. <gülüyor> Albümüm var, kasetim var, kapağı var. <gülüyor> evet. Dedim Ercüment abi bana dedim, yardıma ihtiyacım var falan. Gel oğlum benim yanıma falan. Gitti gel Ercüment abi bulamadık falan. Bir sürü olay oldu. Yine teke düştük. Çok acayip ya. Gene olmadı yani. Olmadı. olmadı. Bin dolar veremedi. Bin yardım dolar. yaptı. Of. Yattı benim bütün hayaller yattı. Ben dedim ki olsun dedim. Birinci abim yaptın. Sen ikinciye geç. Birinci sonra çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Birinci sonra çıkar dedim. Birinci sonra çıkar dedim. İkinciye geçtim. İkinci Çok albümü yani. yaptım. Çok. İhtiyariyetini yaptım. O ara ben tam yaparken zaten olaylar oldu. Hmm. Yani bir sürü şey çıktı. Prodüksiyon yaptık filan. Türkçe rapi böyle oluşturduk. Yani kend- bizim Türkçe rapimiz diyorum ben. Hı-hı. Hani tabii ki Kartel bizden önce yaptı. Yani inkar o, o... Bizim Türkçe rapimiz buydu yani. Çok acayip. Bu e, gençlerin desteklemesinden bahsediyorsun ya. Ben e, hatırlıyorum 2000'li yılların başında bu Adapazar depreminden sonra e, Adapazarı'nda prefabriklerde kalıyorduk. Hı-hı. Ben Ada Pazarlıyım. Zaman zaman gidiyordum işte anneannem falan orada kalırdı. Ve oradaki genç çocuklar daha 16-17 yaşındaydı. Nasıl biliyor musun? Sizin e, o işte MP3 olarak internet sitelerini böyle doldururlar o kasetle. Ha, kasetle. Ve böyle el altından oraya buraya. Senin o zaman İzmit'te konserin oluyor. Ada Pazarı'ndan kalkıyorlar o dolmuşlarla gidiyorlar. İşte evet. Yunus abinin yanına gittim falan. <gülüyor> İlksin Hassız Kuvvet abim de sanırım ev adresi ev var. Herkes eve geliyor. <gülüyor> Oğlum çok acayip. <gülüyor> ee, ama şöyle bir şey e, söyleyebilirim. Hı hı. Bizim rapimiz dediğim, yani bizim çıkardığımız rap dediğim olay aslında tamamen yıl olarak söylersek 2000 ikinci yarısı. 2000 ikinci yarısı. Tabii o zaman hı. biz işte Türkçe rapin gerçek kendi kimliğimizi ortaya koyduk. 2006-7'den sonra mı diyorsun yoksa 2000? Yok 2000. Tam 2000. 2000. Tam o dönemden sonra. Tam 2000 yılında. 2000 yılın ikinci yarısında sanırım Cana Mantix o albüm çıkardığında hmm. Violent by Design'ı ben çok etkilemiştim. Rapçileri hmm. dinlettim. Dediğim gibi perspektifimiz genişledi. Hmm. Bakış açımız değişti. Aa böyle hani cümlenin kurulum tarzları değişti. Hmm. E, cümlenin vurgulaması değişti. Mesela nasıl anlatayım? Nasıl örnek vereyim şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Aklıma bir şey de gelmiyor. Hani kartel ne diyordu? Hmm. Kartel bir numara en büyük yani hmm. En büyük. Büyüğü uzatarak. Hatta sonra. büyük de değil. Büyük hmm. gibi. En büyük. Falan. Doğru. Ama biz onu de, e, şöyle uyardık. Kartel. Bir numara en büyük. En Bizim büyük. konuşma dilimize doğru evet, dönmeye yani, başladı aslında her şey. Bir şey oldu. Daha buralı. Tartı da. Tartı da. Tartı da. Tartı da. Yani Aha. biraz daha yumuşadı olay. Hani akış aslında hmm. Türkçesi akış. Flow. Hip hopta flow diyorlar ama. Rhyme flow. Hmm. Yani. Bunlar akış demek yani. Hı-hı. O gidişat. İşte nasıl böyle bir dram maşininde ritim yazarken belli aralara bas koyarsınız. O geldiğinde tup tup tup diye ses çıkar. Sineri koyarsınız. Dış dış. <gülüyor> yani e, söz yazarken de öyle. Dın dın dın. Dın dın dın dın. Dın dın dın dın dın dın dın. İşte orada dın dın. Olan yeri ayarlıyorsun. Ya da dın dın dın. Mesela bunu e, geliştirmek, uçurmak sizin elinizde yani. Hı hı. O zevkli olan kısmı, hani bu cümle nasıl kelimelerle olur falan. Ben çok biliyorum ya öyle. Söyle bakalım kelime, sen söyle bir kelime. Haydi başlayalım yazmaya hı. dediğimiz. Oyun gibi ama eğitim. Tabii. Ama Çalışma zevkli yani. bir hı hı. beyin cimnastiği oluyor. Tabii sound'u oluştururken de aynı şeyi yapacağım, yaşamasın. Yani sözlere uygun bir... Altyapıyı oluşturma Tabii. bu sefer. Hani o dadan dadınlara kikleri yerleştirme, sinirleri kaçırma bu sefer işin başka Tabii. bir tarafı başlıyor yani. Hepsi farklı Emre. Hmm. Yani söze girince söz olayı çok farklı, müziğe girince müzik olayı farklı. Hepsi bitiyor, mastering'e gidiyor filan. Hmm. Sonuçta ortaya çok güzel böyle cillop gibi sound çıkıyor. Oo ne güzel bir şey başarmışız diyorsun. 
Çok acayip. Bir şey diyeyim mi? Mesela zaman zaman burada belli kayıtlar yapıyorum ben de işte. Ama benim aralığım çok uzun. Yani ta lise sonunda birazcık Casio Org'un üstüne bir şey yapmaya çalışan ve arası bomboş bir 20 sene. Sonrasında diyorum ki dur ben de yapayım mesela şimdi diyorum. <gülüyor> Olmuyor biliyor musun? O, o, o duygu gelmez. Yok e, hayır hayır. Bana Buz gibi olarak... ve Mesela bana İfadesiz. her zaman, yüz, hmm. yüz yıllardır derler ya aynı soru. Hmm. Yani hakikaten o deyim yerinde söyle. Yüz yıllardır aynı soru geliyor. <gülüyor> Bir pesimistin gözyaşlarındaki hmm. savun geri gelecek mi? Nedir abi o ya? Ne kadar çok sordular ona. Bu, ne, bu ne biliyor musun? Nedir fark yani bu? Emre'cim sen iyi hoşsun. <gülüyor> da? Ama ben senin lisedeki halinle arkadaş Ay olsun. Da. Hani sevgi açısından söylüyorsan ben Michael Jackson'ın Thriller albümünü tekrar yapmasını istemezdim. Thriller'ı bir tane olsun derdim. Müthiş. Olay budur zaten Abi. yani. Michael Thriller bir kere olsun. Thriller 2 istemem. Hmm. Rakin'in de ikisini istemedim hmm. ama o, o 6'ya kadar çıktı. Hmm. Yani biz bazı şeylerin ikincisini istemedik hayatta yani. Hmm. Ama yapıldı. Çünkü para söz konusuydu. Anlatabiliyor hmm. muyum? Tabii ki. O, o nedenle e, Sago'dan da bir pesimistin gözyaşlarını beklemeyin. Hani o sound'u sevebilirsiniz. Ben yapsam şöyle yaparım evde. Hı-hı. Zaten bir pesimistin gözyaşlarını da kullanmadığım en az 30 tane beat'im var. Of. O albüme girmeyen, kenarda outtakes kalan, e, dışlanmış kalan beat, beat'ler bir sürü var. Reason dosyalarında, Reason programında. Saklıyor musun onları hala? Onlar duruyor yani. Hı-hı. Duruyor. Benim o kadar çok ki. Ben de bilmiyorum. Mesela yazmışım. Prism diye bir şey vardı. Geçen de baktım böyle. Yıllarca aradığım bir beat çıktı yani. Yıllarca Aynen. arıyorum. Bu beatler nerede, nerede yaptım bu beat? <gülüyor> Allah. Bulamıyordum ya. Yani. Geçen de buldum mesela Prism's. Bastım, bastım böyle. Tüh dedim ya. Buradaymış. Keşke şu albüme yetişseydi işte şu proje yetişseydi falan. Hı-hı. Sürekli yapıyorum. Durmak yok. Şimdi. Bugün kendinizi ifade çok daha iyi ifade ettiğini düşünüyor musun? Yani o dönem ki hani başlangıç, gelişim ama artık bugün çok daha iyi anlatıyorum. Tek düşündüğüm bir şey var. Sagopa'yı hiçbir zaman anlayamayacaklar. Oo. Tek bir şey yani. Hmm. Bu kesin. Beni asla anlayamayacaklar. Çünkü ya düşünsene. Sen bazı düşüncelerinle bundan 20 yıl sonrasını görmüşsün. İnsanlara söylüyorsun. Hmm. İnsanlar diyor ki ya öyle şey mi olur? Hmm. Benim o zamanlar dediğim her şey oldu. Hmm. Yani Bunu şu, söylüyor muydun hakikaten? Tabii ki herkes biliyor. Bu böyle olacak. Tabii böyle Diyordum olacak. Yani. Türkçe hep şöyle olacak filan. Hmm. Oğlum o kadar da hayal kurma. Hmm. Diyordum o hayalini kurduğunuz sahne var ya. Oraya çıkacağım dedim ben. Herkes bir eve dalga geçti. Hmm. Bütün çocukluk arkadaşlarım işte ne bileyim arkadaşlarım. Hmm. Oğlum işte keşke filan. Hatta ve kendi <gülüyor> yine bizimki hayallendi. <gülüyor> Ama olmadı yani. Bir tek babam sağ olsun. Oğlum sen işini bilirsin. Yaparsın. Devam. Sonra yaptıklarımı görünce babam benim hayranım oldu. Benim sözlerimi defterleri yazmaya, toplamaya başladı. Hı. Bilmediğim sözlerimi Google'dan araştırıp Hı. benim fotoğraflarımı toplamaya başladı. Bir geldi bana fotoğraflarımı gösterdi. Oh. Dedim baba ne yapıyorsun sen? Hepsini topluyorum. Başka Bütün başka sözleri yazıyorum. Ya. Bak şu sözün çok güzel falan. Seninle sadece söz edebiyat üzerine konuşmak istiyorum. Ama oğlumu göremiyorum diyor adam. Özledim oh. seni diyorum. Tamam baba yaparız diyorum. Bir gün seni alayım gezelim gidelim. Ama hala yapamadık. Hani ne zaman bir araya gelsek mutlaka hani bir iş oluyor, bir şey oluyor. Hmm. Birilerinin gelmesi gerekiyor. Umarım onu da yaparız zamanla babamla. Çünkü biz babamla çok iyi bir arkadaşız. Hmm. Babamla biz çok güzel anlaşıyoruz. Yani müzikal so eski İtalyanca, Fransızca şarkıları çok sever. Pepino di Capri'ler işte. Hmm. O zamanın Tom Jones, Engelbert. Hmm. Ben babamdan 60'ları öğrendim komple takım işte Beatles'lardan başladık çıktık. 70'leri annemi topladığı disco plaklarıyla 70'leri daha iyi anladım. Soul, disco, funk. Hı hı. E 80'leri ben başladım toplamaya. E 90'lar da ben 2000'ler. Yani güzel bir komple bir set haline geldi benim müzik. Çok acayip. Şeyim kafam. Bu biriktirdiğin plaklar var tabii o zaman. Evet şu anda bayağı var. <gülüyor> bayağı var artık. Bayağı var yani 15 Hala topluyor yani. musun? Tabii tabii. Şimdi yeniden gideceğim Amerika'ya plak almaya. Plak almaya Amerika'ya gidiyorsun. Ya ben seviyorum. Güzel. Yeni şeyler Güzel. keşfetmeyi seviyorum yani. Hı-hı. Atıyorum bu Phil Collins. Ben bunu biliyorum. Ha, bir daha dinler misin? Elbette dinlerim. Şimdi o bir klasik. Hı-hı. Ama atıyorum. Grigit Eberov. Alıyorum bunu. Ben yani bilmediğim için alıyorum. Bir daha takıyorum. Bakıyorum ki adam benim sevmediğim müziği yapmış. Hı hı. 
O, o plak tekrar başka bir plakçıya gidip veriyorum. Sonra onun yerine başka bir plak alıyorum. Valla öyle bir yerdesin ki şu an anlattığın şeyler böyle bir bölümü anlattın hayatında. Kısa, ben bu giriş. Kısa bir şekilde anladım. Giriş yani hakikaten tabii, öyle. Şimdi ben oluyor. sana diyorum ki bir soru daha sorsam <gülüyor> herhalde makineler yanacak. Yani <gülüyor> iki evet, saat tabii. çekeriz çünkü. Baya baya bir ee, Yani desem ki yani ek- şimdi o dönem bakıyorum e, kullandığın ekipmanlar bu dönem kullandığın ekipmanlar e, herhalde farklıdır. Yani sadece sen bu toplu. Ekipman yok Emre. Ekipman yok. Bak bir tane şu ya? Bak bu hard disk kasalar var ya. Ee? Bir tane kasa var. Bir tane ekran var. Midi klavye de yok. Hı hı. Bilgisayarın klavyesinden yapıyordum. Hı hı. Tabii. Bilgisayarın klavyesinden. Bilgisayarın klavyesinden mesela K harfine basınca sample'ı kesebiliyorum. Kat. K. Kat. Anlıyorum. İşte R'ye basınca reverse ediyor o sample'ı filan. İşte onu looplamak için ilk önce onu alıyorsun, wav olarak aktarıyorsun. Sonra tekrar 2-3 tane wav'ı yan yana koyuyorsun loop hı hı. olsun diye. Ritim kaçıyor. Fine tuning yapıyorsun, of. ritim otursun. Çünkü şey yok, pitch, pitch kontrolü yok Aha. böyle bir e, CD player, turntable gibi. O da öyle değil. Ha, bugün ha. peki? Bugün ben yani şöyle yapıyorum. Bugün ah, eğlence. <gülüyor> Al üstüne söyle gel. Çok acayip evet. yani bu kadar fark. Çok, çok kolay. Fark, fazla kolay hatta. Yani. Fazla kolay. Ama değiştiriyor e, mu duygunu peki bu fazla kolaylık sence? Önemli olan iyi müzik çıkması. Hı. Önemli olan sonuç. Hani Hatice değil netice ya Hı-hı. olay. Ben mesela y- yürüyorum yolda bir tane şarkı dinliyorum. Bir yerde bir şarkı geliyor. Ha diyorum bu adam şundan sample almış. Otomatikman. Hı-hı. Şundan sample almış, bundan sample almış. Ha gidiyorum bir yere. Yolda müzik duyuyorum. Hı-hı. Adam çok güzel çalıyor böyle. Hand pen çalıyor mesela. Ha diyorum bu adam benim ardımda çalsa ne güzel olur. Aa güzel. Adama söylesek mi falan. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir zaman da söylemiş değil mi? <gülüyor> E, albümlerinde canlı enstrümanlar kullandın mı yoksa hep sample üzerinde mi? Yolda kaydediyorum. <gülüyor> Tabii. Yolda kaydediyorum bir şeyleri mesela. Aa, çok güzel. Bunu nasıl imitasyonla yapabilirim diyorum. Hmm. Mesela e, söylenecek çok şey var diye bir şarkım var. Orada hand pen var. Hmm. Pan, ya, şey neydi? Ailesi, şey, Aqua drum mı diyorlar? Onu? Yok yok neydi? Hang drum. Hang drum. Hang drum. Hand pen dedim de o, evet, o başka bir şey o daha küçük. Bu hang drum. Ee, bir tane performans izlemiştim. DVD'de hang, böyle hang çalıyorlar. Onu aldım. Vav olarak aktardım. Hı hı. Dedim ben bunu kesip biçeceğim. Bir şeyler hı hı. çıkacak. Dedim. Sonra söyleyecek çok şey var. Parçasını yaptım. Aradan böyle bir yıl geçti. Dedim ki arkadaşlar oturuyorum. Abi ben senin söylenecek çok şey var. Şarkını çok seviyorum dediler. İşte o şarkıyı sample'ında falan. Aa dinleteyim size dedim. Açtım. Orijinal şeyi. Dinledik. İşte o şarkı dedim. Yok yani. Şarkı da yok. O, o bölüm yok. Yani öyle bir bölüm yok zaten. Hmm. O kadar alışmış ki adam benim yazdığım belediye. Hmm. Sonra dedim ben buradan kestim. Dinliyorum. Hayır. <gülüyor> Nereye kestiğimi ben de bulamadım. Ben de Ama dedim bu yani bu. Bu. Bunu dinle işte. Adam dinledi. <gülüyor> Çok acayip. Bulamadı. Yani. Çok acayip. Mesela tostanelerinde kullandığım enstrüman. Hı. Mesela hangi enstrüman? Hangi enstrüman? Size de soralım. Size soralım. Arkadaşlar hangi enstrümanı kullanıyor? Yok öyle bir enstrüman. Öyle bir enstrüman yok. Aslında var öyle bir enstrüman. <gülüyor> ama o enstrümanı o hale getirmek yani önemli olan şey. Hı. Yani dediğim gibi hu diye bir e, ses düşünün. O hu'nun fiyatlarının kıyasını bu diye bir şey olur. O zaman bas elde edersin. Hı hı. Eğer onları böyle yükseltirsen de tiz, stringe hı hı. kadar çıkar o ses. Doğru. Bütün sintezizörlerin amacı o zaten. Hı hı. Bir tane sine wave çıkıyor. Diit diye bir ses. Sen ona bir şeyler yapıyorsun da Başka bu duyduğunuz şey. elektronik şeyler çıkıyor. Sesler hı hı. çıkıyor ortaya. Ama sen üretiyorsun bunları yani artık. Yani, Toz tanelerdeki şeyi sen artık tamamen üretmiş oluyorsun. Tabii. Enstrümanı. Ya mesela e, o, o enstrümanı canlı olarak hani tostaneleri birini söylemek istese sahnede hı hı. ben işte senin şarkını coverlamak istiyorum, yorumlamak hı hı. istiyorum dese tamam orkestrayı da kurduk. E, kim çalacak o melodiyi? <gülüyor> <gülüyor> Mutlaka saçma bir şey çıkacak hı hı. ve şarkıyı ne kadar güzel söylesen de hissini o, veremeyecek. O gelmeyecek o his gelmeyecek. Ancak benden o şarkının o kanalını isteyebilirler. Hı hı. 
Ha, biz o <gülüyor> enstrümanı yollarsanız. <gülüyor> Tabii. Hiç bestelerini, yani senin yaptığın şeyleri isteyenler oldu mu? Yani sen bir başka parçayı yapmışsın baştan sonra. Ya çok güzel parça. Galiba, galiba ya herkes istedi. Galiba yani ya. Çünkü şu an ben bakıyorum mesela artık gittikçe böyle pop dünyası. Abi eskiden işte Sezen Aksu'ya gidilirdi. Ne bileyim Şehrazat'a evet, gidilirdi. Şimdi bu kadar popüler şeyler ürettiğiniz ve herkesin dediği şey ürettiğiniz için size de gelme hani. Ya benden ya... galiba şarkısını okumak için çok istek talep hmm. var ama. Yani artık o şarkıyı da kimse vermeyeceğim. Yeter hmm. artık yani. Herkes galiba neymiş dedim bu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi galiba? Yine mi galiba? Allah da söylüyorlar işte galiba. Hmm. İşte. <gülüyor> Sesinle ilgili konuşalım biraz daha. Evet sesime bakmadığın konusunda haklısın. Sigara içtiğim için. İçiyorsun. Tabii canım bayağı da bir sigarayla aşk yaşıyorum. Hmm. Ama e, tütü, tütünü e, çok seviyor vücudum. Bildiğin hmm. gibi değil. Yani o nikotini mi seviyor artık tütünü mü? Bildim, benim abi. için şey yani hani vücudumun çok sevdiği bir şey gibi görüyorum. Hı hı. Hani rahatsız oluyor musun o kadar konser veriyorsun. Evet. Ee, performans ortada, konserler hı. ortada. Sıkıntısını yaşamıyorsun, yaşamıyorsun yani şu anda. Evet, yani sanırım yaşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi mesela şey de çok ilginç. Abi sonuçta bu kadar rapi saatlerce sahnede söylemek için İyi bir diyaframın olması lazım. Yani i̇yi bir nefese ihtiyacı olması Tabii lazım. Tabii iki tane egzersizim var. Ha, mesela onu soracağım yani. Bunun özel bir çalışmasını yaptın mı? Yani kendine göre nasıl değişti sence gelişti? Asal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam abi mola. Tamam daha iyi. <gülüyor>